Trời ơi, giật mình không nổi <cười> <cười> Có một con hả? Hai con Còn nó còn nhỏ rồi chưa? Cái con cá mau ếch mà hình như là cái con cá này là con cá mặt quỷ luôn đúng không? Nhìn cái mặt như con quỷ nè Mình có nói với mọi người ở clip trước là cái hồ chữ L này mình sẽ không có nuôi cá chép nữa Mà thay vào đó mình sẽ sử dụng lại để nuôi miếng cá ba đuôi á Thì hôm nay mình bắt đầu dọn mấy con cá chép này đi nè Cái hồ này của mình còn được bốn con cá chép à Hôm nay thì mình sẽ bắt qua cho thằng Nhật Beta nha Ở nhà mình thì hết hồ nuôi rồi Mới đem qua cho nó chứ có tốt lành gì đâu Với sẵn thì mình qua mình coi coi có chích được con cá ba đuôi nào của nó đem về nuôi không sau một hồi mò mẫm ở ngoài cái hồ á, thì cuối cùng mình cũng đã đem bốn con cá đưa vô bịch rồi nè bốn con cá chép lúc đầu mình định bỏ vô một bịch cho nó nhanh á mà cuối cùng thì thấy một bọc không có ổn rồi đường xa mà nóng nữa nhốt chung cái đống cá này đem qua tới bên thằng nhật chắc đem chiên luôn á chứ nuôi gì được nữa bởi tách ra riêng hai bọc như thế này cho nó an toàn hơn đã xong thì bây giờ bắt đầu lên đường thôi nha Lên đường thì mình cũng chưa có qua chỗ của nó đâu Mình còn vô cái tiệm cá cảnh mua đồ nữa Tiệm cá cảnh rất chi là bình thường đến lúc gặp cái hồ này nè Hồ cá săn mọi á Nuôi cá chơi cọp nè Cá mập trắng nước ngọt Rồi cá mèo bay cu nữa Mà ở đâu có mấy cá gì lạ quá à. Nhìn giống như là mấy cá bóng vậy Hỏi ông chủ tiệm á thì nó lặn cá mau ếch Mà cá này thì thường nó sống ở nước mặn Ở đâu trong tiệm cá cảnh có nuôi được nước ngọt luôn ghê thì cái chứ Bởi tôi cũng làm hai con đem về nuôi thử xem như thế nào mua cá xong rồi thì mới qua thằng nhật nè kêu nó nhảy vô bắt cho tôi mấy con cá ba đuôi nuôi nó vớt rồi cái nó dính rồi cái nó thả ra vớt dính cái thả ra quả đạn thằng này thiệt chứ nó nói là con nào cũng đẹp hết trơn á để tao bắt cho mày mấy con xấu xấu thằng này nó có tâm hay ghê chứ chạy nói đùa chứ anh em không à cá của nó để làm giống á nó có chia cho mình là mừng lắm mày đâu có dám nói gì đâu quê bắt bắt một hồi thì nó bắt cho tôi nguyên một rổ luôn nè ở trong cái hồ này thì có mấy con cá tôi đem qua cho nó nữa nó đang dưỡng trong cái hồ này để chừng nữa nó đem vô cái hồ cá chép lớn của nó nuôi còn mấy con cá ba đuôi này thì nó bắt cho tôi nè chuẩn bị đem về nhà tôi nuôi nguyên một rổ này mua năm sậy mấy ông thấy có hợp lý không nó còn cho tôi thêm cá ông tiên nó đang nuôi nữa thấy cái con ông tiên sống lẻ loi cô độc một mình nên là nó đưa lại cho tôi nuôi luôn nhìn con cá này thì không biết được hay cá nha mấy ông ai biết xem giúp tôi với nha có gì thì nữa mình tôi kiếm thêm con nữa để nuôi sinh sản thử rồi được không còn nguyên một cái rổ này á, là coi như nó bán cho mình một con 50 ngàn á đó là mình là bạn nó nha tại mình sinh hoài thì cũng kỳ nên là trả tiền đó chứ mình sinh vài con thì nó cũng bắt nó cho mình à còn mấy ông mà ai mua thì cứ hỏi nó nha hỏi nó coi giá như thế nào chắc cũng mấy trăm ngàn một con chứ không có rẻ đâu trời ơi giật mình không nổi cá là như làm lần thôi á hôm nay nó còn khoe với mình con cá này nữa nè nó nuôi con cá bóng tượng mà thuần giống như là cá săn mồi luôn á nhìn đã thì cái chứ cá bóng tượng nuôi cho ăn nó táp bóc bóc luôn nghe đã tay luôn á chắc hôm nào tôi cũng làm thử con, con xem như thế nào hồi lúc trước mình có nuôi mấy con trên cái hồ cá săn mồi mà nó đâu có dạng như con này đâu nó nằm dưới đáy rồi nó yếu xìu rồi nhìn nó kỳ lắm quê chỗ của nó còn có mấy con chó con mới đẻ nữa nhìn đã thiệt chứ định xin một con về nuôi rồi mà ở nhà mình nuôi chó thì mấy cái bọn bắt chó nó lộng hành với nó hung dữ quá trời à nên là thôi không có dám nuôi nữa đâu cái con heo của mình nuôi tối tối toàn đem nó vô nhà anh nhốt không chứ có dám đem nó ra ngoài đường đâu vậy mà sáu bảy giờ sáng thả nó cho nó đi vệ sinh có chút xíu mà bị bắt á nên là bây giờ cũng không có muốn nuôi chó lại đâu đợi lâu lâu đi đủ điều kiện đi rồi hả nuôi lại ha có cái con chó nâu này nó vô duyên thiệt cái chứ người ta đang nằm ngủ mà nó cũng lại giỡn được nữa chắc cưng vô lây con này là vừa luôn á Tới tối đó thì tôi cũng chưa về nhà nữa các bạn Trời mưa nên là mấy đứa nó rủ lại đi bắt nháy thử coi Rồi rủ ai không rủ thì rủ tôi Tôi ở lại thử luôn Cũng làm mấy cái cây bắt nháy dữ thằng lắm nha Cây này mà đem đi bắt nháy người ta tưởng đi đánh lộn chắc rượt chạy không kịp luôn á Đi đi có chút xíu mà dính được con đầu tiên rồi nè Thấy vậy là vui trong người kìa Vui vui nên là đi ra ngoài đồng bắt luôn Thường tôi sợ ma lắm mà hôm nay đêm hôm khuya khoắc đi ra đồng luôn Đông như thế này mà sợ ma cỏ gì đúng không Còn đem theo cái lo giả tiếng ếch nữa nè là màu thấy sợ chứ bởi vì đi đã đợi không có dính được con não trơn đảo vô luôn đi lên đường lộ bắt coi bộ có lý hơn à đi được mấy bước dính thêm con nữa nè thấy mấy con nháy này cũng dễ bắt lắm luôn á nhìn thấy nó là nó đứng im cho mình bắt luôn á quỳ giống kiểu là che mắt lại là tao không thấy mày mày cũng không thấy tao á mà ai về bị bắt luôn mới cay
Đi cũng khá là lâu mà bắt được có mấy con à Bởi anh em tôi đi về luôn chứ làm biến quá trời rồi Kết quả là được có nhiều đây nè Có sáu con nhái à Có nhiều đây sao đủ ăn uống gì trời Bởi xù kèo ẩm thực luôn á Chứ lúc đầu anh em tôi cũng có tâm hồn ăn uống dữ lắm nha Nào là nhái chiên giòn, cháo nhái, rồi nhái xào xá các kiểu đồ á Thôi thì vô ngủ sáng mai chạy về nhà nha hai các bạn chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha thì hôm nay mình có đi sang cái trại cá của thằng nhật các bạn ở cái mình bắt về được bao nhiêu đây cá ba đuôi nè ở clip trước thì mình nói với các bạn là mình sẽ không có nuôi cá chép ở trong cái hồ chữ l của mình nữa mà thay vào đó mình sẽ bắt mấy cái con cá ba đuôi về mình nuôi thì clip hôm nay mình mới đi bắt về nè quá trời là cá ba đuôi luôn á cỡ mười mấy con á mà cá ba đuôi sai lớn sai bự bự không nha nhìn đã không có mấy con bên đây nó bự cho bá nhìn phê luôn nè ngoài cá ba đuôi thì còn có mấy con cá lạ lạ khác nữa là nó cho mình con cá ông tiên nè với lại là hai con cá mau ếch mình đi cái tiệm cá cảnh ở bên long xuyên á mình gặp cái mình mua mua chung với thằng nhật luôn mình mua hai con nó mua một con hồi đó giờ mình mới gặp cái con cá mau ếch này mà nuôi nước ngọt luôn á hồi lúc trước thì mình đi biển á rồi cái mình ra ngoài chợ cá biển á thì mình có thấy chứ mà cá mau ếch này mình nuôi nước ngọt mình chưa từng gặp bao giờ luôn á mình thấy la lạ nên là mình mua về mình nuôi thử rồi thử coi nuôi có sống được không nha còn bây giờ thì để mình đổ mấy con cá này vô cái thau cái đã đổ mấy con cá này vô thau để dưỡng nó lại nha các bạn tại từ bên nhà thằng nhật về nhà mình cũng hơi xa ủa không phải cái nhà của nó mà là cái trại cá của nó làm á thì chạy từ cái trại của nó tới nhà của mình chắc cũng hơn tiếng á nên là mấy con cá này nó cũng khá là yếu rồi bây giờ thì để mình đổ ra rồi cái mình dưỡng lại dưỡng lại xong rồi cái mới thả vô hồ nuôi được mình chạy dọc đường mà mình cứ sợ mấy con cá này nó ngẫm không á tay lúc mình đem bốn cá chép qua cho nó nhưng mà còn có ba con còn sống các bạn còn một con thì nó ngẫm dọc đường này tại đường xa với lại là trời nắng quá mấy con cá nó chịu không có nổi còn mấy con cá ba đuôi này thì ok hơn nè vừa về tới nhà là mình thấy không có con nào lặt bụng là vui trong người rồi đó sợ là sợ có con, con nào nó lặt bụng hay là nó có gì thì ổn thôi đó, quá phê. Mình mới thả mấy con cá này ra cái thao này xong nè các bạn à, Mình có bỏ vô một tí oxy để cho mấy con cá này nó phục hồi lại nữa Với lại là bây giờ thì mình sẽ nhỏ thêm một giọt Luka vô đây để dưỡng mấy con cá này ha Cái Luka ở nhà mình hết trơn các bạn Mình xài hao quá trời hao mà Nên là hôm nay mình lên mình mua cá của Nhật Với lại là mình xin cá đồ của nó Cái mình xin thêm mấy chai Luka nữa Về để dành xài Mua cái chai Luka này ở ngoài tiệm chắc cũng 50 ngàn á Lên xin của nó đỡ tung tiền luôn Rồi nhỏ vô đây một giọt nha Hôm nay thì mình dùng Luka 369 á Nên là cái liều nó khá là đậm đặc Bởi vậy nguyên một cái thao nước như thế này Thì mình chỉ nhỏ một giọt thôi Một giọt như thế này là quá lèo rồi đó nhưng mà mình chỉ tắm cá thôi nên là cũng được mình tắm để mình sát khuẩn mấy con cá này rồi một tí nữa thì mình nuôi cá này thì mình chỉ bắt mấy con cá này mình bỏ vô hồ thôi chứ mình không có lấy cái nước này nên là mình tắm cái liều đậm đậm cũng được không sao ha bây giờ thì để mình lấy cái nước của nhà mình á mình đổ vô đây để cho nó làm quen nhiệt độ rồi làm quen cái nước của nhà mình tí nữa mình thả nó ra nó không có bị sốc nước nữa mình mới đem cá về thì mình thả nó ra nuôi liền cũng được nhưng mà nó sẽ không có khỏe mình kỹ kỹ một xíu thì mấy con cá nó sẽ khỏe hơn thì mình nuôi nó sẽ ít bị rủi ro hơn á Rồi cứ để như vậy cho mấy con cá này nó thư giãn xíu đi hết các bạn Cỡ 10 phút, 15 phút thì mình sẽ thả nó vô hồ nuôi À để bây giờ thì cho các bạn xem hai cái con cá mặt quỷ nè Hồi đó giờ mới gặp luôn á Ủa không phải cá mặt quỷ Cái con cá gì ông chủ tiệm ông mới nói ta Con cá mau ếch các bạn Cái con cá mau ếch mà hình như là cái con cá này là con cá mặt quỷ luôn đúng không Nhìn cái mặt như con quỷ nè Gâu ria rồi gai gì tùm lum hết trơn á Cá này thì theo mình tìm hiểu xương xương á Thì nó là cá nước mặn á Nhưng mà người ta thường nước ngọt này Là cá nước mặn có thể nuôi nó ngọt được nhưng mà không biết hang cá này nó ăn cái gì ha và mình cũng không biết xét ấp cái hồ nuôi của nó như thế nào nữa và không biết nuôi nó chung với con nào được nữa chắc hôm nay thì mình sẽ thả hang cá này chung với cái hồ cá ba đuôi đi ha các bạn thả nó nuôi chung với cá ba đuôi tầm một hai ngày gì đó đi rồi cái mình tìm hiểu thêm rồi mình sẽ làm một cái hồ riêng để nuôi cá mau ếch này còn mấy con cá ba đuôi này thì hôm nay mình sẽ nuôi nó chung với mấy con cá ba đuôi nhỏ của mình ha thả nó vô cái hồ này nuôi đi cái hồ này hiện tại thì nó cũng còn rộng nè nhưng mà thả mấy con cá ba đuôi mới vô đây thì nó bị chặt lắm á nhưng mà mình chỉ để tạm đây một ngày thôi để tạm ở đây một ngày rồi cái ngày mai mình rửa cái hồ chữ lợ xong thì mình sẽ bắt mấy con cá ba đuôi này ra cái hồ chữ lợ nuôi đây là cái hồ chữ lợ của mình nè các bạn hồi lúc trước thì nuôi cá chép trong đây nhưng mà bây giờ thì hết rồi không có còn nuôi cá chép trong đây nữa với lại là hôm nay nhìn cái hồ này lại sao thấy nó tàn tạo á lá cây gì trong đây đủ thứ hết trơn nè rồi rong riêu nó bám hôi
nuôi chung với cá chép này để cho nó vui trở lại ha hôm nay có mình ên nó nên là nó khá là buồn á nó nằm dưới đáy không mà nó không có bơi lội nữa bây giờ thì mình sẽ rửa cái hồ này nha rửa trà rong trà riêu rồi cái kỳ cọ lại cái hồ này cho nó sạch sẽ để chuẩn bị thả mấy con cá ba đuôi vô đây để mình bắt cái con cá chép này thả vô cái hồ cá ba đuôi mình đang dưỡng luôn đây cho các bạn xem lại cái con cá chép không có vẫy nè nó có vẫy nhưng mà cái vẫy nó giống như là tàn hình như đó nhìn không có thấy bởi vậy mình mới giữ lại mình nuôi nè rồi thả nó đây ha dưỡng nó nuôi chung chứ mấy con cá ba đuôi này đi Mình mới vừa chạy cái hồ này xong nè các bạn Đó, bây giờ thì sạch mấy cái rêu rồi Để nước ở dưới sông nó lớn nữa thì mình sẽ đổ nước vô đây Rồi cái mình xử lý Cho khi nào mà nước nó ok rồi Thì mình sẽ thả mấy cá ba đuôi này vô đây nuôi Thì các bạn cùng chờ đợi clip mình thả mấy cá ba đuôi vô đây nuôi ha Rồi, ok Bây giờ thì mình sẽ xử lý tới cái đống cá này ha Hôm nay chưa có hồ nuôi thì thả tạm nó vô cái hồ cá ở trên vậy Mình mới vừa bỏ mang cá này vô bọc nè Bỏ vô bọc thì thả nó ra sẽ nhẹ nhàng Với lại là mang cá này nó sẽ không có bị chấn thương gì nhiều á Thả nó ra sẽ ổn hơn Bây giờ thì mình sẽ thả nó ra nha Đây thả ra thả ra Đó tại tại nguyên một đống luôn rồi Nhẹt cái hồ này luôn rồi Do cái số lượng cá cũng khá là nhiều á Nên là mình có bổ sung thêm một cái cục sủi oxy vô cái hồ cá này nữa nè các bạn Để cho nó sủi nó tạo oxy Thì sẽ tránh cái trường hợp mấy con cá này nó bị thiếu oxy và nó ngẫm giống như là hồi lúc trước vậy đó Hồi lúc trước thì nhà mình bị cúp điện á Cái mấy con cá ba đuôi của mình nó ngẫm cũng khá khá rồi Bây giờ chưa rút kinh nghiệm nữa Mà mình thả mấy con cá ba đuôi vô đây nuôi một đống luôn Như thế này mà không có cái cục sủi oxy này chắc nó bị thiếu oxy rồi nó ngẫm nữa Tại hôm nay mình gấp quá nên là mình về mình chưa có chuẩn bị cái hồ nuôi mấy con cá này kịp thì để tạm ở đây đi Rồi cái cỡ ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó Mình chuẩn bị cái hồ nuôi xong rồi Thì mình sẽ thả mấy con cá này ra Nuôi trong đây 1-2 ngày chắc không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe mấy con cá này đâu Còn lúc này mới thả vô á nó còn lạ nước nên là nó chưa có bơi lội thoải mái á Để cỡ một chút xíu nữa là nó bơi lội tung tăng tung tăng lại à. à Hồi hôm qua mình có qua trại Nhật chơi á Thì anh em mình bữa tối đó mới có đi bắt nháy nữa các bạn Bắt cũng được 6-7 con nháy gì đó Mình định đem về cho cái con cá rồng nó ăn Nhưng mà mình bỏ mình bỏ vô bọc này nè Rồi cái mình buộc không kỹ thì sao nó nhảy ra hết trơn Còn có con con à Còn có con con nháy như thế này chắc mình đem mình thả nó luôn nha các bạn Thả nó đi Thì nữa bắt lại sao Chứ có một hai con cá rồng của mình nó ăn cũng không có no đâu Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ dừng clip tại đây luôn nha các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai Và các bạn cùng đón chờ xem coi khi nào mình thả mang cá ba đuôi này xuống cái hồ chữ L ha Nhớ cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha Rồi, bye bye, hẹn gặp lại